നമസ്കാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യരക്ഷാ രംഗത്ത് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന കോവിഡ് ആശുപത്രി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചട്ടഞ്ചാൽ പ്രദേശത്ത് ഉയരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകാണുമല്ലോ കാസർഗോഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായ ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ആവശ്യകതയൊക്കെ പലകുറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ചട്ടഞ്ചാൽ കോവിഡ് ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് കോടികൾ മുടക്കി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടിടം ചട്ടഞ്ചാൽ മലബ മലബാർ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉയരും ആ പ്രദേശമാണ് ഇതിനായി കണ്ടുവച്ചിരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ടാറ്റ കണ്ടുവച്ചതും നൽകാൻ തയ്യാറായതും പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിനായി മാത്രം ഒരു ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സംരംഭകൻ്റെ ആവശ്യത്തെ എങ്ങനെങ്കിലും എതിർക്കണം എന്ന ധാരണയോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതായി അറിയുന്നു കത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി തത്വമൈ തത്വമൈ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഒരു സംരംഭം ഒരു ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം ഉയരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഉയർന്ന ആലോചന വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ഥലം നിരത്തുന്ന നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിരവധി അനവധി എതിർപ്പുകൾ ആ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബാധ്യതയുമുള്ള സ്ഥലമല്ല ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴ് ഏക്കർ ഭൂമി നൽകാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും എ ഐ സി സി ഭാരവാഹികളുടെയും സംയുക്ത ചർച്ചയിലാണ് ധാരണയായത് പക്ഷേ അതിനെതിരെയാണ് ഈ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തെക്കിൽപാലത്ത് സമീപത്തെ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം സാധ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതേ തുടർന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും അതിനു മുൻപേ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പണി തുടങ്ങി എന്നാണ് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ആരോപിക്കുന്നത് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ആരോപിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട അനുമതികളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ ജില്ലാ കളക്ടർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പണി തുടങ്ങുമോ ഇല്ല ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ആശുപത്രി കെട്ടിടം ആ രീതിയിൽ അവിടെ കെട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആവശ്യകത കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇത് ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഖേദകരമായി പോയി എന്ന എന്ന കാര്യം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർക്കാതെ വയ്യ അതുപോലെ തന്നെ അടിയന്തരമായി ഇവർ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധികളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുസ്ലിം സമുദായ സംഘടനകളുടെ ഈ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് മലബാർ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ തന്നെ യോഗം ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് അറിയുന്നത് പക്ഷേ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ധാരണയായി എന്നും ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു ആശുപത്രി അവിടെ ഉയരേണ്ടത് ഒരു നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ ലീഗിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല ഇത് അനുവദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതും നമ്മുടെ സർക്കാരിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ടാറ്റ പോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് പണിതുയർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ടാറ്റയാണ് ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഒക്കെ അവരോട് സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് റവന്യൂ അധികൃതരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാമല്ലോ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആശുപത്രി ഉയർന്നു വരുന്നതിന് ആരും ദയവ് ചെയ്ത്